Merhaba takipçilerim. Bugün sizlere operasyon sonrasında 3. ya da 4. gün bandaj çıkarma ve ilk losyon sürme, şalt puanla yıkama, ilk yıkamalı anlatacağım. Hadi yaklaşalım. Operasyonumuz 5 gün grafik üzerinde ise 4. gün yapıyoruz bunu. 5 gün grafikin altındaysa ise 3. gün. Operasyon günü 1. gün. Ertesi gün 2, ertesi gün 3. 5 gün üzerinde ise bir sonraki yani 4. gün yapıyoruz. O parasının olduğu günü 1. gün olarak hesaplıyoruz. Ön taraftan bandajımızı kesiyoruz. Sonrasında kenara doğru. Burası hafif biraz yapışmış olabilir, hafif tutunur. Ama birazcık çektiğinizde bandajımız çıkacaktır. Merak etmeyin. Rahatlıkla çıktı. Şimdi ilk losyon sürmeden bahsedeyim. Üzerinde pantanol foam yazıyor. Bu nemlendirici pantanolü bir köpüktü. Bunu sadece ekim bölgesine sıkıyoruz. Alın bölgesine sıkmıyoruz. Donör bölgeye sıkarsak ağrı yapabiliyor. Bunun da uygulamasını gösteriyoruz. Birazcık toz yapabilir, o yüzden elimizi sağa sola tutabiliriz. Evet, losyonumuzu sürdük. Bunu ilk sıktıktan sonra birkaç dakika içerisinde bu birazcık kabarıyor. Bunun biraz deliyle üst tarafla temas etmesi için hafifçe geriden öne doğru ya da hafif hamlelerle bir e, deli temasını arttırıyoruz. E, çok fazla kuvvet uygulamada. Şu şekilde yaklaşalım daha yakından verelim. Şöyle baktığınızda bir katman oluşmuş gibi ona ikat etmek biraz daha deli temas etmesini sağlamak için şöyle hafif hamlelerle Saça daha temas edecek bir hale getiriyoruz. Bu işlemi donör alanına sürmüyoruz. Çünkü birazcık ağrı yapabiliyor, birazcık sızlama yapabiliyor. O yüzden donör alanını kullanmıyoruz. Sadece ekim bölgesinde. Buraya sürdük dosyonumuzu. Bir yarım saat 40 dakika bekliyoruz. Sonra da ilk yıkamasını yapacağız. Şimdi losyonumuzu sürdük. Yarım saat 40 dakika bekledik. Şimdi de bir tur yıkama yapacağız. Yaklaşalım. Beklemiş losyon alanımız bu şekilde. Suyumuzun sıcaklığı soğuğa yakın. Soğuğa yakın ılıklıkta. Hani ılık bile değil. Ilıktan biraz daha soğuk olacak şekilde. Dışkırı tarzı değil. Normal akışkan bir suyla. Hafif bir durulama yapıyoruz bölgeyi. Kalan köpükleri gidermiş oluyoruz. Daha sonrasında şampu yazan şampuanımızı elimize alıyoruz. Bu da yine köpük şeklinde hazır böyle size kolaylık sağlayacaktır. Geriden öne doğru uyguluyoruz. Yani böyle çok yüzeysel bir dokunuşlarımız oluyor. Losyonu sadece ekim bölgesine sıkmıştık. Şampuanı ise bütün bölgeye uyguluyoruz. Burada bütün bölgede hem antisepsi de antiseptik etkisi de o gösterecektir, olacaktır. O yüzden bütün bölgeye şampuanımızı sürüyoruz. Şampuanı ne kadar bekleteceğiz? Bir 20-30 saniye bekletiyoruz. Sonrasında durulamamızı yapıyoruz. Çok fazla bekletmek şampuanı yapmıyoruz. Muhtemelen sürerken ki aşamalar da şu anda olmuş durumdadır. Evet, şimdi de durulamasını yapıyoruz. Yine akışkan olmayan, yani çok tazlikli olmayan bir suyla bölgemizi duruluyoruz. Ve tamamdır. Şimdi de 
Normal havlu kullanmıyoruz. Kurulama yaparken kağıt ya da peçete havluyu kullanıyoruz. Geriden öne doğru bölgeyi kuruluyoruz. Evet, artık Evet, ilk kamayı yaptık. Bunun gibi her gün birer defa önce losyon süreceğiz. Yanımızdan 45 dakika bekleyeceğiz. Sonra durduracağız. Sonra şampuanımızı aynı bu şekilde e, süreceğiz bütün alana. Onu da durduracağız. Kağıt havlu geriden öne doğru dokunacak dokunacak şekilde e, kuruluyacağız. Normal havlu kullanmıyoruz. Fan makinesi kullanmıyoruz. Daha sonra işte kurumasını kendi halinde bırakıyoruz. Bu şekilde her gün bir defa yapıyoruz. Bunu 5152 kişiler 7 kez uyguluyorlar. 5000 altındakiler 6 kez uyguluyorlar. 7. uygulamada bütün kapıları dökeceğiz. 5000 altındaki bileklerde, çalışmalarda ise 6 e, pardon 5000'in altındakilerde 7. günde kapıları dökeceğiz. 5000 bileklerin üzerindeki çalışmalarda ise 8. günde bu işlemi 9 günde, 10 günde takriben tamamen tertemiz hale getiriyoruz. Sağlıklı kalın.